ተቀበሩ <laughs> የእግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ እስከ ሞት ድረስ በወደደንና ባፈቀረን ባንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን አላችሁ እንደምን አላችሁ አሜን ቸርነት የባህሪው የሆነ አምላካችን በድሚያችን ላይ እድሜን ጨምሮ ቅዱስ የሆነውን ቃል እንሰማዘን ይረዳንና የሰበሰበን አምላካችን ስሙ መስኩን ይሁን እንዲሁም ደንተነው መራብ የሌለበትን የህይወት ምግብ ወልዳ የሰጠችን ጠጥተነው መጠማት የሌለበትን የህይወት ውሃ ያገኘንባት የባህሪያችን መመከያ ተስፋ የሆነችን በዛ የሆነውን ልጅዋን በመውለድ ለዓለም የሰጠች ናታችን ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የምንማማርበት የትምርታችን ርዕስ መዝሙር 145 ቁጥር 8 ላይ እግዚአብሔር ያነሰኦሙ ለእለ ወድቁ እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል ይላል መዝሙር ዳዊት መዝሙር 145 ቁጥር 8 ከቁጥር 6 ጀምሮ ይቃሉና ነበርልኝ እሱም ሰማይና ምድርን ባህርንም በእነርሱም ያለውንም ሁሉ የፈጠረ ኡነትን ለዘላለም የሚጠብቅ ለተበተሉ ለተበደሉት የሚፈርድ ለተራቡ ምግብን የሚሰጥ ነው እግዚአብሔር የታሰሩትን ይፈታል እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል እግዚአብሔር ዕውሮችን ጥበበኞች ያደርጋል ይላል ስለቃሉ አምላካችን የተመዘገነ ይሁን እንግዲህ የዚህ ትምህርት መሰረታዊ አላማ በየትኛውም የህይወት ሰልፍ ውስጥ ብንሆን በየትኛውም ፈተና ውስጥ መካከል ብንጓዝ በአውሎ መካከል በወጀቡ መካከል እንኳን ብንሄድ እግዚአብሔር ግን የሁሉም ጭንቀት የሁሉም ችግር መፍትሄ መሆኑን መጠቆም ነው እግዚአብሔር አምላክ ምስጢሩን ለኔም ለእናንተ ለውላችን ይገለጸልን እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል ሁላችሁ ይንቃል ተናገሩት እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል የዚህ ቃል ተናጋሪ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ነው ዳዊት ነብይ ሲሆን እግዚአብሔር ያከበረው እግዚአብሔር ከፍ ያደረገው እጅግ ታላቅ ሰው ነው ስለዚህም ይሄ ሰው ከእግዚአብሔርን አሰራር በመንፈስ ቅዱስ ጥበብ በመመራት እንዲሁም ደግሞ የራሱን ህይወት በማየት ሶስተኛም ደግሞ የእስራኤላውያንን የወገኖቹን ህይወት በመመልከት የተናገረው ቃል ነው ይልቁንም ግን መንፈስ ቅዱስ ነብይ ስለሆነ ወደፊት ስለሚደረገው እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ስለሚሰራው ስራ ስለሚሰራው የማዳን ስራ ዓለም እንዴት በእግዚአብሔር መዳን እንደሚችል ካሬ የሰው የተናገረው ቃል ነው እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳላለ የዳዊት ህይወት ምንድን ነበር ብለን سنመለከት በዚህ ባንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 ጀምረን መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ የሚነግረን ታሪክ አለ ዳዊት እሴ የተባለ እስራኤላዊ ሰው ልጅ ነበር ይሄ ሰው 
ብዙ ልጆች ነበሩት ይልቁንም 8 ወንድ ልጆች የነበሩት ሰው ነው እሴ ማለት በዛን ዘመን እስራኤላውያን ንጉስ ያስፈልገናል ብለው እንዳህዛብ አህዛብ ንጉስ ስለነበራቸው በእነሱ ቀንተው እግዚአብሔር ንጉስ ያነክስላቸው ዘንድ ነብዩ ሳሙኤልን ለነብዩ ሳሙኤል ነግረው ሳሙኤል ደግሞ ለእግዚአብሔር አመልክቶ ሳኦል የተባለ ንጉስ በእስራኤል ላይ ተሾሞ ነበር በዛን ዘመን ነው እሴ የነበረው ዳዊት የነበረው ስለዚህም ያ እግዚአብሔር በህዝቡ ላይ የሾመው ንጉስ ንጉሱ ሳኦል አስቀድሞ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረ ውበትና ደም ግባት ሞገስ የነበረው ሰው ሲሆን ኋላ ግን መጨረሻ ላይ ከእግዚአብሔር ተለየ እግዚአብሔርን ማምለክ ትቶ በአይድ ማምለክ ጀመረ በራሱ ዕውቀት መመካት ጀመረ በማይረባ መንገድ መጓዝ ሲጀምር እግዚአብሔር ናኩታል ስለዚህም ነብዩ ሳሙኤልን እግዚአብሔር አዘዘ እስከ መቼ ድረስ ለዚህ ሰው ተጸለ ያለ አለው ምክንያቱም ነብዩ ለእግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ስለ ንጉሱ ያመለክት ነበር ይጸልይ ነበር ንጉሱ ማስተዋል እንዲኖረው ንጉሱ ህዝቡን በርህራዬ ይመራ ዘንድ ይጸልይ ስለነበረ ለዚህ ለናኩት ሰው እስከ መቼ ድረስ ተጸለ ያለ ሄ ሰው ከዚህ በኋላ እስራኤልን ይመራ ዘንድ በሱ በፍጹም አልፈቅድም ማለ እግዚአብሔር ሲነቅ ማን ያነሳል ማን ነው ያነሳው ሰው ሲጥለን እግዚአብሔር ያነሳናል ሰዎች ሁሉ ወዳጆቻችን ሲበተኑ ዳጠገባችን በችግራችን ሰዓት ዞር ስንል በማስተዋል سنመለከት የምናየው ዳጠገባችን እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ሲነቅ ማን ነው ያነሳው ሰው ሲነቅ ግን እግዚአብሔር ያነሳል ስለዚህ እግዚአብሔር ናኩት አለ በዚህ ሰዓት ነብዩን እግዚአብሔር አንድ ተዛዛዝዞስ ነበር ከእሴ ልጆች መካከል እስራኤልን ህዝቤን ይመራ ዘንድ ከነስ ከልጆቹ መካከል ከእሴ ልጆች መካከል አንዱን ተቀባለ እርሱም እስራኤልን በጥበብ እርሱም እስራኤልን በመገስ እርሱም ከኔ ጋር ሆኖ ህዝቤን ያስተዳድራል ብሎ እግዚአብሔር አዘዘ ነብዩም እንደታዘዘው ሳሙኤል የንግስናውን ቀንድ ይዞ የሚቀባውን ዘይት በቀንድ ይዞ እንደታዘዘ ሄደ የዚህ ሰዓት ነብዩ እሴን ከልጆች መካከል የእስራኤል ንጉስ ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር ይቀባልና ልጆችን በዚህ አሳልፋለ መስዋዕቱን ከሰዋ በኋላ ለእግዚአብሔር የሚገባውን ካደረገ በኋላ ለእሴ የተናገረ እሴም እየደነቀው የእግዚአብሔር ስራ እያደነቀ ልጆቹን ማሳለፍ ጀመረ ይልቁንም ደግሞ እሴ ዘመናዊ ትምርት የተማሩ የጦርን ትምርት የተማሩ መልካቸው እጅግ ውብ ይሆነ ጥንቻቸው ፈርጣማ የሆኑ ልጆች ነበሩ የመጀመሪያው ልጅ ኤልያብ ይባላል ይሄ ልጅ ለንግስና እርሱን ይመርጣዋል ታላቅ ነው በድሜም ትልቅ ነው በጥንቻም ፈርጣም ያለ ነው መልኩም መልከ መልካም ነው ይሄን ይመርጣ ይመርጣዋል እግዚአብሔር ብሎ እሴ በነብዩ ፊት አሳልፈው ያ የንግስና ዘይት ግን ሊፈል አልቻለም ሁለተኛውም ልጅ ተከታዩ ልጅ አለፈ የነግስናው ዘይት ሊፍለቀለቅ አልቻለም ሊፈል አልቻለም እግዚአብሔር ሊቀባ አልቻለም ሶስተኛውም አለፈ እያላራቱም አምስት ስድስት ሰባቱም የእሴ ልጆች በነብዩ ፊት ሲያልፉ ለአንድ እንኳን እግዚአብሔር አልፈቀደም ደነገጠ ነብዩ ውሸት አምልሆን ነው እንዴ ምክንያቱም ከእሴ ልጆች መካከል ይነስራኤልን ይመራ ዘንድ ንጉስ አድርገ ቀባው ሁለታል እነዚያ ሁሉ ሲያልፉ ግን የነግስና ዘይት አልፈላም እግዚአብሔር እነዛን አልመረጠም ተነገጡ እነዚህ ብቻ ናቸው ነው አለው አንድ ታናሽ ብላቲና በእረኝነት በጎች ይጠብቃል እርሱ ቀርቷል ታናሹ ቀርቷል አለ እሴ ተመልከቱ ሰው ትልቅ ነገር ያ ሰው ፍት ያ እግዚአብሔር ልብን ይያል ተብሎ ተጽፏል በዚህ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 7 ላይ ሰው ፍትን ያል እግዚአብሔር ግን ልብን ይያል ይላል ስለዚህም ወደ እሴ ልጅ ወደ መጨረሻው ልጅ ወደ ብላቴናው የአባቱን በጎች በመጠበቅ በዱር በጫካ በመዳ ወዳለው ረሃብ ይራበው ውሃ ይጠማው ጸሃይ ያቃጠለው ግርድ ይበረደው በመታዘዝ በቅንነት ያባቱን ወበጎች ያረባ የነበረው ታናሹ ዳዊት ቀርቷል መልክተኛም ወደዛ ተልኮ ወደ ዳዊት ሄደ ተጠራ ዳዊት ያ ታናሽ ብላቴና አባቱ ይሾማሉ ያላቸው ፊታቸው በውበት ያላቸው በሰው ፊት ሞገስ ያላቸው ልጆች ነበር ዳዊት ግን የተናቀ ነበር በዘመኑም በእስራኤል እረኝነት የተናቀ ስራ ነበር 
በእስራኤል በእስራኤል ባህል በእስራኤል ወግ የተናቀ ስራይ ስራ ነበር እርሱ በጫካ ነበር ያለው ዘመናዊ ትምርት አይማርም የሞቃ አይበላም የሞቃ አይለ የሞቃ አይለብስም መልካም አይበላም እርሱ በጫካ ስለ በጎቹ ከአውሬ ጋር ይታገል ነበር ግን በዝማሬ የሚኖር ታናሽ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያገኘ ሰው ነበር ዳዊት በዚህ ሰዓት መልክተኛው ተልኮ ወደ ዳዊት ሲመጣ ዳዊት ተጠርቶ ወደ ቤት እየገሰገሰ ነው በነብዩ ላይ ያለው በነብዩ ጅ ላይ የታዘው የነግስናው ዘይት በቀንድ ያለው ገና ዳዊት ወደ ሳሙኤል አጠገብ ሲደርስ ተፍለቀለቀ ይላል አምላካችን ስሙ እየተመሰገነ ይሁን ይሄኔ ነው ይሄኔ እግዚአብሔር እንዳዘዘው እግዚአብሔር እንደላከው ነብዩ ሳሙኤል እስራኤልን ይመራ ዘንድ እስራኤልን ይጠብቅ ዘንድ ትላንትና በጫካ ትላንትና በሜዳ በዱር ያባቱን በጎች መንጋውን ይጠብቅ የነበረው ዳዊት ትላንትና ስለ በጎቹ ከአውሬ ጋር ይታገል የነበረው ዳዊት ዛሬ ግን ሞገስ አግኝቶ ዛሬ ግን እግዚአብሔር ከወደቀበት እግዚአብሔር ከተናቀበት ስፍራ አንስቶት እርሱ እስራኤልን ይመራ ዘንድ በነብዩ ሳሙኤል ተቀባይ ይላል አምላካችን ስሙ እየተመሰገነ ይሁን ለዚ ነው ለዚ ነው ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል ብሎ የተናገረው እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል አለ በዚህ ባንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ምን ይላል የክብርን ዙፋን ያወርሳቸው ዘንድ ችግረኛውን ከመሬት ያነሳል ምስኪኑን ከጉድፍ ያነሳል ይላል አምላካችን ምስጉን ይሁን እውነት ነው ከጉድፍ አነሳው ምክንያቱም እነ ኤልያብ ወንድሞቹ እጅግ ያማሩ ነበሩ በሰውፊት እጅግ የተዋቡ ነበሩ በአባታቸው በእሰይፊት ሞገስ ያገኙ ሰዎች ነበሩ የእግዚአብሔር አስራር ግን እንዲያይ ይደለም ሰዎች ይንቁን ይሆናል አለባበሳችንን ተመልክተው ሰዎች ይንቁን ይሆናል የምንሰራውን ስራ ያለንን ደመወዛይተው ሰዎች ሊነቁ ይችላሉ እግዚአብሔር ግን ከርሱ ጋር سنሆን ለርሱ የተገባን سنሆን በቅንነት سنጓዝ በትህትና سنመላለስ እንደ ዳዊት በታዛጅነት سنኖር እርሱ ሞገስ ይሆነናል ከፍ ያደርጋል ክርስቲያኑ ለዚ ነው እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል አለ ምስኪኑን ከፋንድያ ምስኪኑን ከተናቀበት ቦታ ከበጎች እረኝነት ህዝብን ወደ መምራት ከፍ አደረገውና ምን አለ እግዚአብሔር ምን አለ እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል ብሎ ተናገረ ሁለተኛው የእስራኤላውያን የወገኖቹን ህይወት ተመልክቶ ነው ዳዊት የተናገረው በዚህ በኦሪ ዘፍ ዘፍጥረት ምራፍ 37 ላይ አንድ ታሪክ እናገኛለን እስራኤል የተባሉት ያያይቆብ ልጆች 12ቱ ነገደ እስራኤል ወንድማቸውን የበረከት ወንድማቸው ዮሴፍን እግዚአብሔር ሞገስ የሆነው እርሱም የዋ የሆነው ለአባቱ ታዛጅ ለአባቱ በረከት የሆነው ልጅ ወንድሞቹ በጉድጓድ ውስጥ ለውጥ በመቀኝነት በቅናት ተነሳስተው እርሱ ህልመኛ ስለነበረ እርሱ ሞገስ ያለው ስለነበረ አንዳንድ ግዜ ሰይጣን ነገ የምንበላው እንጀራ ገና ሲሸጠው ገና ሲሸጠው ይሄ ማንጀራ እንዲሸጠው መልካም ይሆነ ማዛው ያማረ ገና ሲበላማ እንዴት ይሆን ነው ብሎ ያን እንጀራ እንዳንበላው መንገዱን ይዘጋል እግዚአብሔር ግን ሞገሳችን ነው አናፍርበትም የምናመልከው አምላክ እንቅፋቱን ማንሳት ይችላል ስለዚህም ይሄ ህልመኛው ዮሴፍ የበረከት ወንድማቸው ዮሴፍ ህልመኛ ስለሆነ ነገ እንደሚነክስ በህልሙ ተረርቶ እርሱ በነገራቸው ህልም በቅናት ተነሳስተው በጉድጓድ ውስጥ ከተተቱት መጨረሻ ላይ ደግሞ አሳልፈው ለነጋዴዎች በሃያ ብርሸቱ ለስማኤላው ያን ነጋዴዎች ስማኤላውያን ደግሞ 10 ብር አትርፈው ለግብጻውያን ነጋዴዎች ሸጡ ስለዚህም በ30 ብር ተሸጠ ዮሴፍ በግብጽ በባርነት ይኖር ነበር ከአባቱ ቤት ወግ ማረ ካለበት በረከት ካለበት እግዚአብሔር ሞገስ ከሆነበት ከያይቆብ ቤት ሄዶ እግዚአብሔር በማይመለክበት ጣኦት በሚመለክበት ሀገር በባርነት ይኖር ነበር ዮሴፍ በዛ ይያለ ግን እግዚአብሔርን ያመልክ ነበር በዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ተቆጥቶ ከብዙ ዘመን በኋላ ሰባ ሆነው እስራኤላውያን አባታቸውን ያይቆብን ይዘው ስንዴ ፍለጋ በራህም ምክንያት ወደ ግብጽ ሄዱ ራህም ክፉ ነው ራህም ማንንም አይችልም ክራሃብነት ጦር ይሻላል አለዋውራም ክራሃብ ጦር ይሻላል ይበሉ መውት ይሻላል ስለዚህ ራሃቡን አልችል ብለው በእስራኤል ላይ ኃይለኛ ራሃብ ሆነ 
እስራኤላውያን ተራቡ ያይቆብ ልጆች በርሃብ ተመቱ ስለዚህም ስንደፈለጋ የዚያ እግዚአብሔር የማይመለክበት እግዚአብሔር ሞገስ ያልሆነበት ቦታ ላይ ተሄዱ ተሰደዱ ነገር ግን ዮሴፍ በዛ ነበር እግዚአብሔር ይሄን ራህብ ስለሚያውቅ አስቀድሞ አዘጋጅ ተውላቸው እርሱ ባወቀ እነርሱ ግን በጥናት ነበር ዮሴፍን የሸጡት ስለዚህም ሰባ ሆኖ ግብጽ ይሄዱ ይላል በርሃም ምክንያት እንደፈለጋ ያኔ ራሃቡ ዘመን እስኪያልፈ ድረስ በዛ እንቆያለን ብለው ሄዱ እስራኤላውያን እየወለዱ እየተዋለዱ እየበዙ ባሪያ ሆኖ በገዛ ፈቃዳቸው በግብጽ በባርነት ተያዙ ዛሬ የግብጽ ፒራሚድ ተብሎ በአለም የሚጎበኘው ታላቁን ፒራሚድ ጭቃ ያወኩ የሰሩት እስራኤላውያን ናቸው በግብጽ ባሪያ ሆኖ መለምለም እንጀራ አልነበረም የሚበሉት መልካም ለምለም የሆነ ምግብ እንጀራ አልነበረም የሚበሉት ሽንኩርት ነበር የሚበሉት ድንች ነበር መልካም ረፍት አልነበራቸው ሃይማኖታቸውን ወይም እግዚአብሔርን ማምለክ አይችሉም ነፃነት አልነበራቸው በባርነቱስ ነፃነት የለም ጉልበታቸው ይበዘበዝ ነበር ጭቃ ያወኩ ነበር ይልቁንም ደግሞ በመጥበት ያዘች ሰዓት ራሄል ልጅዋን ተወልድ ዘንድ አሳርፉኝ ብትላቸው እንደውም ደሞ ጭቃውን ስለሚያጠብቀው አብረሽ እርገጫቸው ስክትባል ድረስ በእንዲህ አይነት መከራው ውስጥ አለፉ እስራኤላውያን ጅ ከባ ነው ወገኖች በባርነት መያዝ ከተወለዱበት ሀገር ተሰዶ በዛው ምድራዊውን ሐላፊውን የሚጠፋውን እንጀራ ፈለጋ ብዙ ወገኖች እኮ ተሰደው በበረሃ ወድቀው ቀርተዋል ወገኖች ለንጸል ይገባል በእስራኤል እንዲ ነበር ይሆነው በረሃ ምክንያት ተሰደው ጉልበታቸው የተበዘበዘ በጭቃ ላይ ልጃቸውን ያወኩ የሚወልዱት ወንድ ልጅ ነጻ እንዳይወጣ በጉልበት በጦርነት አሸንፎ እስራኤላን ድል እንዳያደርጉ ወንዱ ሁሉ በባህር ይጣል በጭቃ ይረገጥ ነበር ከዚህ በላይ ምን አይነት ግፍ አለ ምን አይነት ስቃይ አለ ወገኖች በእንዲ አይነት ስቃይ ውስጥ ይያሉ ግን እግዚአብሔር አረሳቸው እግዚአብሔር አልተዋቸው ምንም እንኳን እነርሱ ለእግዚአብሔር የማይመቹ ቢሆንም እንኳን ምንም እንኳን እስራኤል አንድ ቀን እግዚአብሔርን አንድ ቀን ደግሞ ጣኦት የሚያመልክ አስቸጋሪ ህዝብ እንኳን ቢሆን እግዚአብሔር ግን ልጆችን በፍጹም አይረሳ ተመለከተ የእስራኤል የእስራኤል እንባ የእስራኤልን ጮሆት ሰማ እግዚአብሔር ይሄኔ ምን አለ በዚህ በ ኦሪ ዘ ሰዓት ዘ ሰዓት ምራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔርም ሙሴን ተናገረው ወደ ፈርዖን ግባ እንዲህም በለው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ያገለዝ ግለይ ዘንድ ህዝበን ልቀቀ አለ እግዚአብሔር እኔ እግዚአብሔር ጨዋታቸውን ጽማ እግዚአብሔር ተመለከተ የህዝቡን ግፍ ተመለከተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይመለከታል ሰዎች በትካሻችን ላይ ቆመው እኛ ለንበላ የተቃጃችን የቃጣንበትን እንጀራ እኛን ትካሻ ላይ ቆሞ እኛን ረክተው መብላት ሲፈልጉ ሲንጠራሩ እግዚአብሔር ይመለከታል እግዚአብሔር የኛን እንጀራ ላይ አመር የሚነሰንሱትን ሰዎች ይመለከታል እግዚአብሔር እግዚአብሔር በመውራላችን ላይ የሚረማመዱትን ሰዎች አንተ ምስኪነ ደሃነ ይያሉ የሚዘባበቱ ብልን ሰዎች እርሱ ይመለከታል እንደማይ ግን ቸልን ዝም ይላል እንደማይ ሰማ ዝም ይላል እንደማያያል እግዚአብሔር እንደኛ ችኩል ስላልሆነ በእስራኤል ላይ የሚደርሰውን ግፍ የሚደርሰውን መከራ እርሱ ይመለከት ነበር ይሄኔ ሙሴ ሙሴን አስነሳ እግዚአብሔር ህዝቤን ያገለግለይ ዘን ህዝቤን ልቀቅ ብለው ፈርዖንን አለ እንቢብ ይል ግን ተአክንደን ዘረጋለ ፈለ እግዚአብሔር ተናገረ ሙሴም ደግሞ እንደ ታዘዘ ፈርዖን ፍት ተቀረበና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ህዝቤን ልቀቅ ያገለግለይ ዘን ልቀቅ ይሄ ህዝብ ለኔ የተገባ ህዝብ ነው ይሄ ህዝብ ለኔ የተለየ ህዝብ ነው ስለዚህም እኔን ያገለግል ዘንድ ወደ መጣበት ምድር ወደ ምድረከን አን ወደ እስራኤል ይሄድ ዘንድ ልቀቅ አለ እግዚአብሔር አዘዘ ነገር ግን ልቡ የደነደ ነው በጣኦት አምልኮ የተተበተበው እግዚአብሔርን የማያውቀው ፈርዖን እንቢያለ ይላል እግዚአብሔር ታላላቅ መከፈትና መጣ አለታዘዝ ስንል እንቢ ስንል ይታገሳል እግዚአብሔር መጨረሻ ላይ ግን ለክፋት ያይደለ ለጥፋትም ያይደለ ቁንጢት ያመጣል እግዚአብሔር ቸር አምላክ ነው እሱ በባህሪው ክፋት የሌለበት ተንኮ ለሌለበት ማንንም ይጣፋ ዘንድ የማይፈቅድ ነው ፈርዖንን ይመለስ ዘንድ ቁንጢትን አመጣ መቅሰፍትን አመጣ የሚመለስበት እርሱ ግን ልቡን አደነደነ ይላል እንቢያለ የእስራኤል ጉልበት ስለጣመው ጉልበታቸው ስለጣመው 
በባርነት እንዳያስቀኖራለሁ እንጂ በፈጾም ህዝቡን አለቀምባለሁ መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር ምን አለ ጠቦት የሆነውን በግ እረዳለ ለሙሴ ትዛፍ ሰጠ ብዙ መቅሰፍት በግብጻው ያለ ይወረደ ይመለሱ አልቻሉ ይልቁንም ደግሞ ፈርዖን በሚተማመንባቸው በጠንቋዮቹ ሊያስፈራራ ተአምር ያደረገ ሊያስፈራራ ሞከረ እግዚአብሔርን ይገዳደር ጀመረ ይሄን እግዚአብሔር ሙሴን አዘዘ ጠቦት የሆነውን በግ ፈጥፍ ምረጥ ኖር የለበት አንድ አመት ያልሞላውን በግ ምረጥና በጉ በየበጉንደም በጉን አርዳቹ የበጉንደም በበራቹ ላይ ቀቦታል እግዚአብሔር ስጋውንም ወገፋችሁን ታጥቃችሁ ጫማችሁን ተጫምታችሁ ስጋውን ፈጥናችሁ ብሉት ያኔ እኔ አልፋለሁ ያኔ ደግሞ ሞተበኩር ያኔ ሞተበኩር ሲመጣ እኔ በእናንተ ሳልፍ እስራኤላውያን ወይም ደግሞ በግብጽ ያሉት በባርነት ተይዞ የነበረው እስራኤላውያንን ሳልፍ ግብጻውያን ግን የበኩር ልጅ ሆነውን ከንሰሳስ ከሰው ጨርሳል ብሎ ተናገረ በዚህን ሰዓት ሙሴ እንደታዘዘ እስራኤልን ሁሉ ሰብስቦ ጠቦት ይሆነውን በግ አመት ያልሞላው ነውሬ ሊለበትን በግ መርጦ በጉን አረደ ደሙን በእስራኤል በር ላይ ቀባው ስጋውንም እንደታዘዙ ፈጥነው ወሉ ይሄን እግዚአብሔር አልመለስ ላለው ነፈርኦ እንብ ላለው ነፈርኦ ልቡን ላደነደነ እግዚአብሔርን እንብ ላለው በጣዖት አምልኮ የሚኖረው በጉልበቱ የተመካው ትብይተኛውን ፈርኦንን ግብጻውያንን ጭምር ሞተ በኩል እንዳይ ትክሽ አጨረሳቸው ይላል ያነ ይግን እስራኤላውያን የበጉን ደም ስለቀቡ በበራቸው ፈጥነው ስጋውን ስለበሉ ሞተ በኩል ግብጻውያንን እየፈጀ እስራኤልን ግን አለፈ ይላል ስሙ የተመሰገነ ይሁን አምላካችን ስለዚህም እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳላለ እዚህ ጋር ግን አላበቃም እግዚአብሔር አዘዘ እግዚአብሔር ከፊት ነበረ ሙሴ ህዝቡን ያጽናና ይመራል መልአኩ ከሙሴ ፊት ነው መልአኩ እንደግሞ እግዚአብሔር ይመራል ከፊት ጉዞ ጀመሩ እስራኤላውያን እግዚአብሔር እንዳዘዛቸው የበጉንደም በበራቸው ላይ ቀብተው ከመቅሰፍት ዳኑ የበጉን ስጋ በልተው ጉዞ ጀመሩ ወገባቸውን ታጥቀው ጫማ ተጫምተው ዘንጋቸው ይዘው ጉዞ ጀመሩ ይላል ከከተማ ውጪ ሄዱ ራቁ በአንድነት ያላቸውን ሁሉ ይዘው ሰባ ሆኖ ወደ ግብጽ የወረዱት እስራኤላውያን 600 ሺህ በላይ ህዝብ ሆኖ ወደ ምድረ ከናን ጉዞ ጀመሩ ይሄን የግን አንድ አደጋ ነበር ከኔ ጋር ናችሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አንድ አደጋ ገጠማቸው ከፊታቸው የኤርትራ ባህር ሞልቶ ከዳር እስከ ዳር ሞልቶ ይፈሳል ወገዱ ጅግ ያስፈራል ፈርዖን ደግሞ አመለጠኝ ብሎ ከነሰራዊቱ በፈረስ ተከትሏቸዋል የፈረሱት ኮቲ ከሩቅ ይሰማል እስራኤል በመካከል ናቸው ጅግ ተጨነቁ ሙሴ ያሉ እስራኤላውያን በእስራ በግብጽ በእስራ በግብጽ ሀገር መቃብር ጠፍቶ በዚህ በመድረ በዳ እንሞት ዘንድ አመጣህን ብለው ጨቀጨቁት ይላል እምነት ስላልነበራቸው በእግዚአብሔር ክንድ ስላልተደገፉ ያለ እምነት ይወጡት ሳይላውያን ምንም እንኳን ሙሴ አማኝ ቢሆን በሙሴ አማካኝነት እግዚአብሔር እንዲወጡ ቢያዝም እስራኤል ግን ገና አላመነም ነበር እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ክንድ አልተደገፈም ነበር ስለዚህ ማጉረ መረሙ ያ የግብጽ ሽንኩርት ይሻለን ነበር ያ የግብጽ ግዞት ይሻለን ነበር ይልቁንም ደግሞ በግብጽ ሞተን በመቃብር ውስጥ ወን በተቀበር ነበር በዚህ በመድረ በዳ መቃብር በሌለበት ስጋችን ላሞራል ይሆን ነው ለምን ወደዚህ ያመጣህን ብለው በሙሴ ላይ ያጉረ መረሙ እጅግ ያሳዝናል ግንኮ እስራኤል ታላቅ حزب ነው እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ሆነ حزب ይሄኔ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር አመለከተ እምነት ስለነበረው እርሱ እንደነሱ አልጨው እርሱ እንደነሱ አልተንጫጫ እርሱ በመገዱ አልደነገተ እርሱ በፈረሱና በፈረወንና በሰራዊቱ አልተረበደበደ እምነት ስላለው ወደ እግዚአብሔር አመለከተ ሙሴ እግዚአብሔርም ተናገረ ኦሪዘ ፍጥረት ኦሪዘ ጻአት ምራፍ 14 ቁጥር 13 ላይ አትፍሩ ዛሬ የምታዩአቸውን ግብጻውያን ለዘላለም አታዩአቸውምና ቆሙ አለ እግዚአብሔር ሰላመለከኩን ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆነ አትፍሩ አለ ዛሬ የምታዩአቸውን ግብጻውያን ለዘላለም አታዩአቸውምና ቆሙ 
ብሎ እግዚአብሔር በሙሴ አማካኝነት አዘዘ እዚህ ኦሪ ዘጻት ምራፍ 12 13 እና 14 እነዚህ ሶስት ምራፎች ተነቡ ታሪኩን ታገኙታላችሁ እግዚአብሔር በሙሴ ተናገረ አትፍሩ አለ እነዚህን ግብጻውያን ዛሬ በፈረስ ሆኖ በጦር የመጡባቸውን ግብጻውያን ለዘላለም አታቸው አትፍሩ ቆሞ አለ እግዚአብሔር ይሄን ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ሲያመለክት እግዚአብሔር ደግሞ ተናገረ ሙሴ ሙሴ ዝብጥ አለ ባህር አለ ዳያስካት በትር ባህሩን ምታው ብሎ እግዚአብሔር ሲያዝ ሙሴ አማይ ስለሆነ እግዚአብሔር እንዳዘዘው እግዚአብሔርን ስለሚያምን የእግዚአብሔርን ትዛዝ ሰምቶ በባህሩ ላይ በትሩን ሲዘረጋ የኤርትራ ባህር እንደ ግድግዳ ለሁለት ተከፍሎ እስራኤላውያን ያ ከነጓዛቸው 600 ሺህ በላይ የሆኑ እስራኤላውያን በባህሩ መካከል በደረቅ ተሻገሩ ይላል አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የዚህን ሰዓት የዚህን ሰዓት ያ ልቡ አሁንም የደነደነው ፈርዖን ድረስኩባቸው ብሎ ከነፈረሱ ከነሰራዊቱ በባህሩ ውስጥ ገብቶ ሊወጣ ሊሻገር ጥቂት ስቀረው ከኋላ ያለው ባህሩ ውስጥ እንደገባ ከፊት ያለው ከባህሩ ሳይወጣ እግዚአብሔር አንዲት ዝዛዝን አዘዘ እንቢ ስላለ ዓለም መለስ ስላለ ፈርዖን እንቢ ስላለ በጉልበቱ ስለ ተመካ አሁንም እግዚአብሔር ተናገረ ለሙሴ ሙሴ አሁንም ባህሩን ምታው ሲል ባህሩን ሙሴ በያዛት በትር ሲመታ ያ የኤርትራ ባህር ግብጽ እስራኤላውያን በደረቅ ምድር ያሻገረው የታዘዘው የተከፈለው ባህር መልሶ ከድናለ ፈርዖን ከነስራይቱ በባህር ውስጥ ሰጠመ ይችላል እግዚአብሔር ጥላታችንን ማስጠብ ይችላል እግዚአብሔር በልጆቹ ላይ አንዳች ነገር ሳይደርስ ጥላትን መንገር ላይ ማስቀረብ የጥላትን እግር መስበር የጥላትን हिसाब ማሰናከል ይችላል እግዚአብሔር እኛ ግን ማመን አለብን ሙሴ እምነት ለነበረው እስራኤላውያንን ወክሎ በህዝቡ ህዝቡ የህዝቡ ጨዋት እየሰማ ወለድ እግዚአብሔር ስለሚያመለክት እግዚአብሔር ደግሞ ሙሴን መርቶት እስራኤላውያን ኤርትራ ባህር በደረቀ መሻገር ቻሉ ከዚህ የተነሳ ወድቆ የነበረው በስደት ሀገር በመከራ በግዞት በጭንቅ የነበረው ህዝብ ከውድቀት እንደተነሳ ዳዊት ተመልክቶ እግዚአብሔር ይወደቁትን ያነሳል ብሎ ተናገረ ሶስተኛው እና የመጨረሻው የሁላችን ውድቀት ወይም የአዳም ውድቀት ነው በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ትንቢት የተናገረበት ታላቁ ሚስጥር እዚህ ጋር ነው ዳዊት እግዚአብሔር ይወደቁትን ያነሳል ሲል ከራሱ ህይወት ተመለከተ ከአረኝነት ወደ ዙፋን ስለወጣ የእስራኤልን ህይወት ተመለከተ ጭቃ ከመርገጥ በራሃብ ከመገረ ንጻነት በሌለበት ምድር እግዚአብሔር በማይመለክበት ሀገር ይኖር የነበረውን ታላቅ ህዝብ እግዚአብሔር ከወድቀት ሲታደጋ የዳዊት ይሄን ስለአየ እግዚአብሔር ወደቁትን ያነሳል አለ ሶስተኛው በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ነብይ ስለሆነ የሁላችንን ከወድቀት መነሳ ተናገረ በዚህ ኦሪዝ ዘፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ወይም አዳም እግዚአብሔር ካበጀለት አጥር ትዛዛ ፍርሶ ወጣ ይላል ሰው ከእግዚአብሔር ተለየ ሰው የተሻለ ክብር ፈልጎ አምላክ መሆን ፈልጎ ሰው መሆንም ተስኖት ወደዚህ ምድር መጣ በበደል የእግዚአብሔርን አጥር ስላፈረሰ ከእግዚአብሔር ህግ ፈቀቅ ስላለ ትዛዝ ስላፈረሰ አዳምና ህይዋን ወደዚህ ምድር መጡ ይሄ ውድቀት ነበር ውድቀት ደግሞ ከእግዚአብሔር መለየት ነው ከዚህ በላይ ምንም አይነት ውድቀት የለም እግዚአብሔርን ያለ እግዚአብሔርን የማይመለክበት ቦታ መኖር ከእግዚአብሔር ተለይቶ መኖር በኃጢአት ውስጥ መኖር ከእግዚአብሔር ቅፍ መውጣት ከዚህ በላይ ውድቀት ምንም የለም ምናልባትኛ ውድቀት የምንለው ተምረን ስራተን ሊሆን ይችላል ትዳራተን ሊሆን ይችላል ሌላ ሌላ ብዙ ስጋዊ ነገሮች ሲጎሉብን እኔ የወደቁነኝን ብለን ተስፋን ቆርጥ ይሆናል ውድቀት ግን ከእግዚአብሔር መለየት ነው ወገኖቼ ውድቀት የምንለው የመጨነቅ ያለብን ወድቀናል የምንለው ከእግዚአብሔር سنለይ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ሁሉ አለውና ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሉን ማድረግ ስለሚችል አዳም በበደል ምክንያት ወደዚህ ምድር መጣ ወደቀ ጸጋው ተገፈፈ ከእግዚአብሔር ተለየ 
ያነ የሰው ልጆች ሁሉ ሞት ገዛቸው ይልቁንም ታላላቅ ሰዎች ነቢያቱን ሁሉ ሞት ገዝቷቸው ነበር ያ ከአባታቸው ከአዳም የወረሱት ሞት በአዳምና በህያን በኩል የመጣው ሞት ሁላችንን ሞት ገዝቶን ነበር ይገርማችሁ አል አይደለም ሌላውን ህዝብ እነ ኤልያስን ታላላቁ ነቢያት እነ ኢሳይያስን ሁሉ ርሳበው የተባሉት አብርሃምን ያይቆብና ኢስሐቅን ሁሉ እነርሱን ሁሉ ሞት ገዛቸው ይላል ይገርማል እነርሱ ታላላቅ ሰዎች ነበሩ ጽድቅ ነበራቸው መልካም ስራ ነበራቸው ነቢያቱ ሰማይ ዝናብን እንዳያወርድ መለጎም ይቻሉ ነበሩ ይሄን አይነት ብቃት ነበራቸው እና አብርሃም ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገሩ ሰዎች ነበሩ እነዚህን ሁሉ ግን ሞት ገዛቸው ይላል እጅግ ይደንቃል ሁሉ ወድቀው ነበሩ የተናቁ ነበሩ ለዚህ ነው ነቢያቱ ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጥራሉ ሁሉ ወድቀዋል ሲያዩት ማንንም በራሱ መዳን አይችልም ማንንም ወደ ህይወት መሄድ አይችልም ማንንም ቅዱስ እናልነበረው ማንንም ከእግዚአብሔር ጋር መልካምና ጤነኛ ጤናማ ግንኙነት አልነበረው ምንም እንኳን የና አብርሃም ጽድቅ የና አብርሃም መልካም ስራ ከእግዚአብሔርን ስላሴን ወደ አብርሃም ቤት ቢያመጣም እንኳን ነገር ግን ወደዛኛ ወደ ዘላለምዊ ህይወት ወደ ተሻለው ክብር ግን ሊመጣ ማንንም አልቻለም በስራው ይሄንን በመንፈስ ቅዱስ ትንቢት ሲናገር ምን አለ እግዚአብሔር ወደቁትን ያነሳላል መጣለው ወደ መጨረሻው ስለዚህ ሁላችን ከወድቀት እንነሳ ዘን አዳም በወደቀ ግዜ ተስፋ ነበረው አንቲ ወጡ ተስፋ ሁሉ አዳም አመይ ተሰደድን ገነት አንቺ አዳም በገነት በተሰደደ ግዜ ያዳም ተስፋው አንቺ ነሽ ተብሎ ተነግሯል ለመቤታችን ልብ ወል ሁሉ ከወድቀት እንዲነሳ አዳም ከወደቀበት ተነስተው ወደ ቀድሞ ክብሩ እንዲመለስ ተስፋ የሆነችን ድንግል ማርያ በዛ የሆነው ልጅዋን ተወልድ ዘን ነቢያት ሁሉ ትንቤት ተናገሩ ኢሳይያስ 7 14 ላይ ድንግል በድንግልና ተጸንሳለች በድንግልናም ተወልዳለች ስሙንም ኢየሱስ ብላ ተጠራዋለች ተብሎ ተነግሯል ለነጭ ነቢያት ሁሉ ትንቤት ተናግረዋል በእስራኤል ሀገር እንደሚወለድ ክርስቶስ ተናግረዋል እንደውም በሚካያስ 5 ላይ የተነገረም ትንቤት አለ ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድር ኢፍራታ ኢቲቲሃቲም ነገስተ ይሁዳ እስመ ምንኔኪ ይወጽ ንጎስ ዘይርኦ ሙለ ህዝብ እስራኤል ተብሎ ተነግሯል በሚካያስ 5 ላይ አንቺ ከኢፍራታ ክፍል ይሆንሽ ቤተልሔም ሆይ ከይሁዳ ነገስታት መሳፍን ጣገር አታንሽም ወገኖቼ እስራኤልን የሚጠብቃቸው ንጉስ ካንቺ ይወጣልና ተብሎ ተነግሮላታል ክርስቶስ እንደሚወለድ ብዙ ትንቢት ነቢያት ሁሉ ተናግረዋል በዚህ በገላታ ምራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ቀጠሮ በደረሰ ግዜ እግዚአብሔር ልጁላ ከአለ ከሴትም ተወለደ አለ ነቢያት እንደተናገሩት አስቀድሞን አዳም ተስፋ እንደገባ የወደቁትን ለማዳን የወደቁትን ለማንሳት ክብር ጎልሏቸው የነበሩትን ወደ ክብራቸው ለመበለስ ተስፋ ከሆነች ከድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ የሆነው ክርስቶስ ተወለደ ይላል ስሙ የተመሰገነ ይሁን እኛ ከወድቀት ሊታደግ እርሱ ተወለደ ከተወለደ በኋላ እንደ ማንኛውም ሰው ቀስ በቀስ አደገ ያለ ኃጢያት እኛ የምንሰራውን ስራ እየሰራ እንደኛ እየበላ እየጠጣ እንደ ህፃናት እየታዘዘ ሰማያዊው አምላክ ክቡር የሆነው አምላክ በጠባብ ደረት ተወስኖ በስጋ ማርያም ተገልጦ እርሱ በመድር ላይ መመላለስ ጀመረ ይላል የማይታየው አምላክ ሰማይና ምድር የማይችሉት አምላክ በመበታችን ማይዘን በዘጠኛው ከአምስት ቀን በማይዘን አድሮ እንደኛ ተወልዶ በስጋ ተገልጦ የምናየውና የምንዳስሰው አምላክ ሆነ አይደንቅ ሞገኖች ይሄ ታላቅ ፍቅር እኮ ነው ፍቅር ይሄ ታላቅ ፍቅር ነው ሰው ሆነ እንደኛ ሰው ሆነ አደገ በ30 ዘመኑ ተጠምቆ በማይዮርዳኖስ ተጠምቆ በእርት በዛ ባህር ውስጥ በዮርዳኖስ ባህር ውስጥ የተቀበረው የሞት ደብዳቤ በጥምቀት ወደመሰሰለን ይላል አንዱ ውድቀታችን እዚህ ጋር ተደመሰሰ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ሁለተኛውና የመጨረሻው ክርስቶስ የመጣበት አላማ የሰው ልጆች ከውድቀት ለመታደግ ስለሆነ ከተጠመቀ በኋላ ሐዋርያትን መርጦ ካስተማረ በኋላ ብዙ ድውይን ከፈወሰ በኋላ በእለተ አርብ የኛን ኃጢአ ተሸክሞ የኛን በደል በጫንቃው ላይ አኑሮ እኛ ወድቀን ስለነበረ እርሱ እንዘኛ ካሳን ክሶ 
በዛ በሊጥ ኦስትራ በድንጋያማው ስፍራ በማይመቸው ስፍራ ድንጋይ በበዛበት ቦታ ላይ በክፎች አይሁድ የተገረፈ እየወደቀ የተነሳ እርጥብንጫትን ተሸክሞ የኛን ውድቀት ወደቀ ክርስቶስ እኛ ወድቀን ስለነበረ እርሱ ወደቀ አዳምና ህዋን በነሲቱን ለመብላት እጅ ይጎመጁ ነበር እርሱ ደግሞ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጥቶ እርጥብንጫትን በጫንቃው ላይ ተሸክሞ ስለኛ ይወድቅ ነበር አዳምና ህዋን በነሲቱን ለመቆረጥ ወደ በዘዛ ይገሰግሱ ነበር ህዋን ገሰገሰ እርሱ ግን ወደ ቀራኔው ገሰገሰ እየወደቀ የተነሳ ግኛን ከውድቀት ለመታደግ መዳኔ ዓለም ክርስቶስ የውላችን አምላክ ፍቅር ይሆነ ጌታ የማይጨክነው አምላክ ከውድቀት የሚታደገው አምላክ እኛ ከውድቀት እንነሳ ዘን እርሱ ግን ወደቀ ይህ ፍቅር ይደንቃል ወገኖች እኛ ለማዳን መዳኔ ዓለም ወደቀ እኛን ከውድቀት ለመታደግ እርሱ ወደቀ የኛን በደል ተሸከመ ስለዚህ እርሱ በመስቀል ላይ ስለውላችን ተሰቀለ በአምስት ጭንቀት ተጭንክሮ የሰው ልጆች ሁሉ ከሞት ይድኑ ዘንድ ከጨለማ ይወጡ ዘንድ ከውድቀት ወደ ከፍታ ወደ ክብር ይነሱ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደቀ የነቢያቱ ትንቢት በዚህ ጊዜ ተፈጸመ በዚህ መዝሙር መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 11 ቁጥር 5 ላይ በእንተ ዘማሙ ለነዳይ ወበእንተ ጋአሮሙ ለሙቀሃን ይላል ስለ ደሆች መከራ ስለ ታሰሩ ችግር ዛሬ እነሳለሁ ይላል ስለ ደሆች መከራ ብሎ አስቀድሞ ትንቢት የተናገረ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል መዳን ዓለም ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጥቶ እኛን ከውድቀት ሊታደግ እኛን ከህማም ሊያድን ሊፈውስ እርሱ ቆስሎ የኛን ቁርስ ሊያክምና ሊፈውስ እርሱ ግን ቆሰለ ይላል በአምስት ጭንቀት ተቸነከረ ደሙ ፈሶ ደስጋው አልቆ አጥንቱስ ቂቆጠር ድረስ እርሱ ይወደቀ የተነሳ ተገረፈ እኛ እንነሳ ዘን እኛ ክብርና ገይ ዘን እኛ ህይወት ይበዛልን ዘን ክርስቲያኖች ህይወታችን በከንቱ ባዛ የተገኘ አይደለም ደም የተከፈለበት የደሟ ጋር ህይወታችን ጻፊ የጻፈው ድርሰት አይደለም ህይወታችን በቀራኔው ላይ በደም የተጻፈ ታላቅ መጻፍ ነው ህይወታችን ዝም ብሎ የተገኘ አይደለም ክርስቲና ዝም ብሎ የመጣ አይደለም ክርስቲና ዝም ብሎ የዚህ ላይ ያንጠለጠል ነው ክር ዝም ብሎ የመጣ አይደለም ክርስቲና በቀራኔው ላይ ደም የፈሰሰበት ነው የመዳን ዓለም ስጋ የፈቆረሰበት ነው ስለዚህም ያነ እስራኤላውያን ፈጥነው የበጉንደም ቀብተው ከመቅሰፍት እንደዳኑ ስጋውን በልተው ባህር ኤርትራን መብ ከፍለው እንደተሻገሩ ደግሞ ያብርሃም ልጅ ይስሐቅ በዚህ ኦሪዘ ፍጥረት ምራፍ 7 ምራፍ 22 ቁጥር 7 ላይ አብርሃም እግዚአብሔር አዞት ወደ ሞርያም ተራራ ላይ ለመስዋዕት ልጁ ሊሰዋ ይዞ በሄደ ሰዓት ልጁ ይስሐቅ የጠየቀው አንድ ጥያቄ ነበር ኦ አባ አይቴ ሐሎ በግኡ ለመስዋዕት አለ የመስዋዕቱ በጎዴት ነው እንጨትና ቢላውን ሰዓቱን ሁሉ ይዘናል ለመስዋዕት የሚሆነው በግን እርሱ ጎዴት አለ ብሎ ይስሐቅ የጠየቀው ጥያቄ ነበር ይሄኔ ደግሞ ክርስቶስ በተግበስ ጋር በተገለጠበት ዘመን በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ ክርስቶስ በስጋ ተገልጦ ሐዋርያትን ሁሉ እየመረጠ በነበረበት ሰዓት ክርስቶስ ተጠምቆ ዓለምን ለማዳን መጨረሻ ሞቶ ለማዳን መጥቶ በስጋ በተገለጠበት ዘመን በዚህ ባንደ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ከብዙ ዘመናት በፊት ያ ኦሪዝ ፍጥረት ምዕራፍ 22 ቁጥር 7 ላይ ኦ አባ አይቴ ሐሎ በግኡ ለመስዋይ አባት ሆይ የመስዋይቱ በግ ወዴት አለ ብሎ የጠየቀውን ጥያቄ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ደግሞ ምን አለ ክርስቶስን ሲመለከት ነው አበግኡ ለእግዚአብሔር ዘ አትት ኃጢያት ዓለም ብሎ መለሰ እነሆ የዓለምን ኃጢያት የሚያስወግድ ዓለምን ከውድቀት የሚታደግ አማናዊው በግ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄውና ብሎ ተናገረ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህም ክርስቶስ ኢየሱስ ወይ መዳን ዓለም እኛ ለማዳን እርሱ ወደቀ በቀራኔው እርሱ ተሰቀለና ዓለሙን በመጨረሻ አዳ ነው ይላል እስራኤላውያን በጉን ደሙን ቀብተው ከመቅሰፍት እንደዳኑ ስጋውን በልተው ባህር ኤርትራ እንደተሻገሩ ሁሉ ክርስቶስ በቀራኔው ላይ ስለውላችን ሲሞት ዋጋ ሲከፈል በሲኦል የነበሩ ነፍሳት ባንድ ጊዜ ወደ ገነት ተጠርገው ወጥቶ ይላል ስሙ የተመሰገነ ይሁን ለዚህ ነው 
ለዚ ነው ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ይወደቁትን ያነሳል ብሎ ተናገሩ የሁላችንን መነሳት በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ነው ያልኳችሁ ይሄንን ነው ስለዚህም በዚህ በቆላሲስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆላሲሶች በላከው መልክቱ ምራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ነገር ግን እርሱ ከጨለማ ስልጣን አዳነን በዛነቱንም እርሱንም ያጥያቱን ስሬት ወደ አገኘ ነበር ወደ ፍቅሩ ልጅ አፈለሰን አለ ሐዋርያው ሲናገር የዘላለምን ህይወት ወደ አገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ አፈለሰን አለ በእጅ ከጨለማ ህይወት ወደ ብርሃን መራን አለ እኛ ወድቀን ነበረ እርሱ ግን ወድቀታችንን ወድቆ እኛ መገረፍና መሞት ሲገባል እርሱ ግን ለኛ ተገርፎ የኛን በደል በጫንቃው ላይ አንሮ እርሱ ወድቆ እኛን ወደ ክብር እሱ በቀራኒው ላይ ዋጋ ከፍሮ እኛ ደግሞ በነጻ ወደ ገነትን ገባ ዘንድ ሆነ ይላል አምላካችን የተመሰገነ ይሁን ይችላል እግዚአብሔር ከውድቀት ማንሳት ሁላችን ከውድቀት ሄዳን ነው በዚህ ፍቅር ነው ቁርአኑ ላይ በተከፈለ ዋጋ ነው ክርስቲያን መባል ይቻል ነው ክርስቶስን ስላመለክን ነው እርሱ ደግሞ ዋጋ ለኛ ስለከፈለ ለዘላለም ፍቅሩን سنናገር ለዘላለም መስቀሉን سنሸከም ለዘላለም ቁርአኑን سنናገር እንኖርአለን ከዚህ በላይ ደግሞ ለክርስቲያን ምንም ጥንቅይት የለም ጥንቅይታችን በቁርአኑ ላይ የተከፈለልን ዋጋ ብቻ እርሱ ነው ከውድቀት መታደግ ይቻል እግዚአብሔር ከውድቀት ማንሳት ይችላል እግዚአብሔር ሁላችን ከውድቀት ያነሳንም እርሱ ስለሆነ ስለዚህ ክርስቲያን በአንዳች መጨነቅ የለበትም ምክንያቱም እርሱ ህይወቱን እንኳን እስከመስጠት የወደደን ስለሆነ መዳን ያለው ህይወቱን እስከመስጠት የወደደን አባት ነው ያለ ተፈራላችሁ ንክርስቲያን ትጨነቃላችሁ አንዳች ነገር ያስጨንቃችሁ ምድራዊው ነገር ስጋዊው ነገር ሐላፊው ነገር ሊያስጨንቀን አይገባ ይልቁንም እርሱ ነፍሱን እስከመስጠት ይወደደ ከውድቀት የታደገን አምላክ ነው ያለው ችግራችን የእምነት ማነስ ነው የእምነት መጉደል ነው በዚህ በት ምጤር ማያስ ምራፍ 28 ቁጥር 11 ላይ ለናንተ የማስባትን ሐሳብ እኛው ቃልህ ይላል እርሱ ያስባል ስለኛ እኛ ለራሳችን ከመናስበው በላይ እኛ ከመንጨነቀው ጭንቀት በላይ እግዚአብሔር ለኛ ያስባል ለዚ ነው ሰው ፍጥረት ሁሉ ተፈጥሮ ካለቀ በኋላ በመጨረሻው በኩር ሆኖ በእለት አርብ የተፈጠረው እርሱ አዝርዕቱን የሚበላ የሚጠጣው ዛሬ ለብሰ ነው የምንለብሰውን ልብስ ውበታችን የሆነው ልብስ ከፈጠረ በኋላ በመጨረሻ ላይ ፈጠረ የሚያስፈልገን ስለሚያውቅ በአንዳች ለንጨነቅ አይገባ ክርስቲያኖች በእምነት መኖር ነው ያለብን ከውድቀት ለምን ነጻ ብዙ ውድቀት ሊኖርብን ይችላል የጤና ማጣት ውድቀት ነው ትዳር ማጣት ውድቀት ነው በትዳር ውስጥ ሰላም ያለ መኖር ውድቀት ነው በትዳር ውስጥ ልጅ ያለ መኖር ውድቀት ነው ከዚህም በላይ ብዙ ውድቀት ሊኖርብን ይችላል ያለ እንደ ሞዛል በቃ ብሎን እንጨነቅ ይሆናል ነገር ግን ለዚህ ሁሉ መፍትሄው በእምነት መኖር እግዚአብሔርን ይዞ መኖር ብቻና ብቻ ነው ተመልክተናል ሙሴ ሰላመነ ህዝቡን ሁሉ በኤርትራ ባህር አሻገረ በደረቅ አንድ አባ ወራ በእግዚአብሔር ሲደገፍ በማይዘለው ክንድ ሲተማምኖ ሲደገፍ በተሰውን ሁሉ ያለ ጭንቀት ያለ ረሃ ያለ በሽታ በሰላም መምራት ይችላል ስለዚህ አማኞች መሆን አለበት ፍጹም እምነት ሊኖርን ይገባል ምክንያቱም እርሱ ስለኛ ያስባል እርሱ የሚያስብልን መሆኑ እርሱ በርዛን ዘመን ሞተን በነበርንበት ዘመን የሚያድነን በለለበት ዘመን እንኳን እንደወጡ ይቅሩ ይም እንደሞቱ ይቅሩ በጨለማ ይኑሩ ሳይል በብርሃን እንመላለስ ዘንድ ወድቀታችንን ወድቆ ያዳነን አምላክ ስለሆነ ያለን ክርስቲያን በአንዳች ለንጨነቅ አይገባ እርሱ ደግሞ ሁሉን ማድረግ ይችላል በዚህ በሁለተኛ ቆሮጦስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 16 ላይ የውጪው ሰውነታችን ቢጠፋ እንኳን የውስጡ ሰውነታችን እለት እለት ይታደሳል ይላል አያችሁ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ጋር سنሆን እኛ ከርሱ ጋር سنሆን ለህጎ የተገዛን سنሆን ይልቁንም በፍቅሩ سنደገፍ እርሱ በላያችን ያለው ስጋዊ ቁስ ጉስቁልና እንኳን ቢበዛ ውስጣዊ ሰላማችን ይታደሳል አለ የስጋዊ ችግር ቢኖርብን በበሽታ ብንያል የገንዘብ ችግር እንኳን ቢኖርብን ድንጎስ ሐቆ የለበስነው ልብስ ያደፈ ቢሆን የተቀደደ ቢሆን እንኳን ከእግዚአብሔር ጋር سنሆን ግን 
ውስጣዊ ልባችን የታደሰ ይሆናል ከውስጣዊ ሰላም ሌላ ደግሞ የሚያረካ አንዳች ነገር የለም በዚህ ዓለም ላይ ብዙዎች ገንዘብ አላቸው ሀብት አላቸው በርካታ ግን ሰላም ግን የላቸው መልካቸው ያማረ ልብሳቸው የተዋበ ውስጣዊ ሰላም ግን የለም ከእግዚአብሔር ጋር ስላልሆኑ ክርስቲያኖች እኛ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆነ እኛ የምናመልከው የአንድ እሱን ስለሆነ እሱ ደግሞ የሁሉ መፍተሄ ስለሆነ በላያችን የለበስነው ጨርቅ እንኳን ባመር ውስጣዊ ሰላም ስላለ በዚህ ደስ ሊለን ይገባል ክርስቲያኑ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ክርስቲያን በእምነት ነው መኖር ያለበት እምነት ሲኖር ሁሉን ድል ማድረግ እንችላለን እርሱ ደግሞ የሚተውን አምላክ አይደለም በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 18 ላይ ወላጅ እንደ ሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ይላል እስኪ በእናታችሁ ይልቃል ተናገሩ ደስ የሚል ቃል ነው ወላጅ ይበሉ እስኪ እንደ ሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ከዚህ በላይ ምን ቃል አለ? ምዳን ያለም ቆያ እኛን ያጽናናበት ቃል ነው ይሄ ቃል። ወላጅ እንደ ሌላቸው ልጆች እንደ ጎዳና ላይ ልጆች አልተዋችሁም ማለ እርሱ ሁሉን ይሰበስባል እርሱ በመንገድ ዳር ሸራ ወጥረው በጸሃይ በብርድ የሚሰቃዩት በራሃባል እንዳይ የሚገረፉት እነርሱ እንኳን የማይተው አምላክ ነው ያለው እርሱ ስለአለ ነው በአስፋልት ላይ ተኝተው እኛ ብዙ ብርድ ልብስ ለብሰን በመቀበት መልካም እየበላን ስናደር በብዙ በሽታ ስን በብርድ በሽታ سنመጣ እነዛ ግን በአስፋልት ላይ ወድቀው ምስኪኖቹ በሰላም መኖር ይቻሉ እርሱ የሚተው አምላክ ስለ አይደለ ነው እርሱ ይወደቁት ማንሳት የሚችል አምላክ ስለሆነ ወላጅ እንደ ሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ማለ ከዚህ በላይ መደገፊያ የሚሆነን ቃል ምንም የለም ክርስቲያኑ እርሱ አልተሆነም አስቀድሞ ጠፍተን በነበረበት ዘመን አልተሆነም አሁንም የሚተውን አምላክ አይደለም ችግራችንን ሁሉ የሚያሰግድሱ ስለሆነ በእምነት መኖር ነው ያለብን ክርስቲያኑ በእምነት መኖር ማመን ብቻ በቂ ነው ለመኖር ማመን በቂ ነው ከበሽታ ለመፈውስ ማመን በቂ ነው ችግራችን እንዲወገድ ማመን በቂ ነው አምኖ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ በእምነት መኖር ችግሩን ማሰገድ የሚችል መሆኑን ማመን ከዛ ደግሞ ባመነው እምነት መልካም ትርፋትን እየሰሩ መኖር ፍቅሩን መግለጽ እርሱ ለኛ ሲል የከፈለው ዋጋ በማሰብ ቀራሪውን በማስታወስ ምስኪኖችን በመርዳ እርስ በርስ በመፈቃቀር ምክንያቱም እርሱ ለሁላችን የሞተ ነው ለሁላችን ሲል ነው የሞተ እኛ ግን ለወዳጃችን መልካም ያደረገ ለማናውቃቸው ሰዎች ደግሞ ደንታቤ ሰዎች ነን እግዚአብሔር ግን እንዲህ አይደል ለሁላችን ነው የሞተው ጸደቅም የሚባለው እርስ በርስ በፍቅር መኖር እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ በፍቅር በማይ የወደቀውን በማሰብ ወደ እግዚአብሔር በማቀረ ቃል እግዚአብሔር የተራበውን በመምከ እንጀራ የተራበውን ካለን በመስጠት በዚህ ህይወት ስናል እርሱ ደግሞ የኛን ውድቀት ይሞላል እግዚአብሔር ምንም አይነት ውድቀት ቢገጥመን ከእግዚአብሔር የሚያልፍ አንዳች የለም ልጅ አተው የነበሩ መካን ሆኖ ወረበት ሲሳለቅባቸው የነበሩ ሰው እነሃና የነብዩ ሳሙኤልና እግዚአብሔር ለምና በእምነት ተማጽና ይልቁንም ደግሞ እስራኤልን የሚያጽናና እግዚአብሔርን የሚያገለግል ታላቅ ነብይ የሆነ ልጅ ሳሙኤልን ሰጥቷት አለ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ለናጉረ ምርም አይገባም አምነን ግን መኖር ነው ያ 38 አመት ሙሉ በአልጋ ቁራኛ የነበረው መጻጉ ያ ዘመድ ወገን ኢራቀው ሰው ያልነበረው እርሱ ግን ክርስቶስ መዳን ያለም አልጋን ተሸከመ ተመላለስ ብሎ አልጋውን ተሸክሞ ሲሄድ ሰዎች ሁሉ በትኩረት ይመለከቱ ትረበር ይችላል እግዚአብሔር ከውድቀት ማንሳት ማመን ብቻ ነው መፈወስ ስለሚችል የሚፈውስ አምላክ ስለሆነ ያለ የችግር ሁሉ መፍትሄ سنደገፍበት የማይዝል ክንድ እርሱ ብቻ ስለሆነ በእምነት መኖር ከውድቀት ለመንሳ ካለን ችግር ችግራችን ተወግዶ በሰላም ለመኖር በእምነት መኖር እግዚአብሔርን ተደግፎ መኖር ብቻ ነው ክርስቲያኑ ብዙዎች ያጡትን አግኝተዋል ብዙዎች ተርበው ጠግበዋል በእምነት በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ ህዝቡን ሁሉ መግቦ ማትረፍ የሚችል አምላክ ነው ያለን አንጨነ ክርስቲያኑ ደሞዛችንን ቆጥረን አናስብ አንጨነ እርሱ ደሞዝ ስላልን አይደለም የምንኖረው ደሞዛችን በቂ ስለሆነ አይደለም የምንኖረው በልተን ማደር የቻለ እርሱ የበረከት አምላክ ስለሆነ ብቻ ነው ክርስቲያኑ ድር ስላልን ገንዘብ ስላልን አይደለም 
ገንዘብ የሌላቸው ቦር የሚቆጠር ደሞ ዘለላቸው በልተው መኖር ይቻሉ ነው እርሱ ሁሉን የሚረስ አምላክ አይደለም ስለዚህ አንን እንጨልቅ ስለዚህ አናጉረም ረብ ግን በእምነት እንኖ በእምነት እንኖ ሁሉ ያለን እንሆናለን በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ህያው ይሆናል አለ ምድራዊ ነገር አናስብ የተሻገረ ህይወት አለ ሰማያዊ ህይወት ሰማያዊ ክብ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን አለ ምን ይሆናል አለ ህያው ይሆናል ስለ ምድራዊ ነገር አንጨነቅ ስለ ወደለብን ነገር ስለሚያልፈው አናስብ የሚያልፈውን ውድቀት ሳይሆን የማልፈውን ዘላለምው ህይወት እናስብ የሚያምን ቢሞት እንኳን እርሱ ህይወት አለው አለ የተሻገረ ህይወት ዘላለምው ህይወት በዛ ሰላም ነው በዛ ፍቅር ነው በዛ መራብ የለም በዛ መጨነቅ የለም እግዚአብሔርን በማመስገን እግዚአብሔርን የመምሰል ህይወት ነው ያለው ስለዚህ የተሻገረ ህይወት አለን ክርስቲያኑን ግዚያዊና ምድራዊ አይደለም ህይወታችን ምድራዊና ግዚያዊ እንኳን ቢሆን ማንሳት የሚችለው ከውድቀታችን መታደግ የሚችለው እርሱ ማን ነው እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው ከሱ ሌላ ህይወት ማንንም የለም ክርስቲናችን ህይወታችን ማንነታችን የተገኘው በርሱ ስለሆነ አስቀድሞ እግዚአብሔር ሰውን ከምድር አፈራ በጀው በአፍንጫው የህይወትን ስትንፋስ እፋለበት ይላል እቺ ህይወት እግዚአብሔርን የመምሰር ምስጢርና እቺን ደግሞ ያጣናትን ህይወት ደግሞ እርሱ በህይወቱን ከፍሎ እርሱ ዋጋ ከፍሎ እርሱ ደግሞ አፍስሶ ሁላችን የታደጋ አምላክ ስለሆነ እርሱ ከውድቀት የሚታደገ ነው በርሱ ተደግፎ መኖርን የመሰለ ምስጢር ምንም የለምና ክርስቲያኖች በአንዳች ሳንጨነቅ በእምነት ተመላልሰን የማይዘለውን ከንድ ተደግፈን ምጣዊ ህይወታችን ተሟልቶ ሰማያዊ ክብራችን የኛ ነውና በእምነት ኖረን እግዚአብሔርን አገልግለን በሰማይ ደግሞ በሰማያት ኢየሩሳሌም መንግስቱን እንኖርስ ዘንድ ያምላካችን ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን በሰባት ለእግዚአብሔር ወለውላዲቱ ድንገል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ማርያም ማርያም በየሰ መሸለት ራው አይደክ ምንም መንስ በደቃቅመው አሁንም ተራው ሻላስ ጀልብለኝ አውቀዋለሁ ሰምሽንና ተስቱልደኝ አውቀዋለሁ ሰምሽንና ተስቱል ማርያም ማርያም በየሰ መሸለት ራው አይደክ ምንም መንስ በደቃቅመው አሁንም ተራሁ ሻላስ ጀልብለኝ አውቀዋለሁ ሰምሽንና ተስቱልደኝ አውቀዋለሁ እናት ስትወልደኝ ገና በማይጸን በእናት የመጥቀን ደጋግም ሰማው ሲጠሩ ስምሽን በሰከንዳት እድሜ የማውቃት አንዲት ካል ልበላ ያለው ሰው ማርያ ማርያ ሚላል ልበላ ያለው ሰው ማርያ ማርያ ሚላል ማርያ 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 ማርያም በየሰ መሸለት ራው አይደክ ምንም መንስ በደጋ ሁላችሁም ዘመሩ አሁንም ተራሁ ሻላስ ጀልብለኝ አውቀዋለሁ ሰምሽንና ተስቱልደኝ አውቀዋለሁ ሰምሽንና ተስቱልደኝ ያከፉ ቀንስን ቀ ያዘልኩሽ በልበ የህወት ምግብ የንጀራ መሶብ እንደትናትና ዛሬም ተራሻለሁ 
የመስቀል ስር ክብሬን እንዴት ረሳለሁ የመስቀል ስር ክብሬን እንዴት ተዋለሁ ማርያም 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 በኢየሱስ ምሽል አይደክ መንየምነስ ይደክ አሁንም ተራሁሽ አሁንም ተራሁሽ አላስ ችል ብለኝ አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴስ ትወልደኝ አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴስ ትወልደኝ ሄዋን ምጣቀሉ ልጆቿን ታከፈች ባማላጅነት እሽናቴም ታምልች በተወለድኩ በት በመጀመሪያው ቀን ስምሽን የሰማው ወጣው ከማህፀን ስምሽን የሰማው ወጣው ከማህፀን